Hi viewers, welcome back to Trendy Vera Costume. In this video, we will see a bridal neck design in the same normal needle. So, if you draw the neckline, you can draw the chain stretch. So, I use silk thread. Double strand silk thread. You can use it as much as you can. You can use it as much as you can. You can use it as much as you can. Double strands ऐड तो इतने इप्परी निगे chain stitch करूँगा अदा तो एक particular ऐड तले इंदे needle वाली ऐड तो आधे ऐड तले insert पन बो तो एक loop create आऊँ create आगर loop base आ बच्चे निगे continue बनी टे पोनो stitches है आप अच्छे chain stitch करेगू ना मनारिया videos ले दे प्री पोटा दिन पात रुपू तो आधे मारी था Now, the chain stitch is complete. What do you do? You can add a sewing thread. Here, I am adding an antique bean. We always do this. If you have any antique bean, you can add it. If you have any antique bean, you can add it. If you have any antique bean, you can add it. If you have any antique bean, you can add it. If you have any antique bean, you can add it. This is an antique bean. So, I am adding an antique bean. So, I am adding an antique bean. So, I am adding an antique bean. Ippo end ayat itu lain dahgda, anda ayat itu lepe end stitch kurutite, then anda end stitch kurutir pingla, adalah ini rende reverse lai ipri stitches kurutite wangga. Rend beads ones lelena mande, three beads ones ini mari side stitch kurutikongga. Chinna chinna beads ayat nda three beads ones kurutikla, ana ini kunci peri a beadar kelia, adanala two beads ones lelena individual bead ke side stitch kurutitingna better. नाइंगे टू बीट्स वंस ता साइड स्ट्रिचेस कोड़ते टेर का इप्पो इन द मारी साइड स्ट्रिच कोड़ते टे सेकेंड लेयर आ एंटिक बीट बॉक्स यू कंप्लीट पनी टो दे निप्पे ना पन्ना ना फेविग्रल फैब्रिक ग्लू ऐड करोगे। ऐड तो इन द मारी ग्लू वा अप्ले पनी करोगे। थर्ड लेयर आ। इन द ऐड तले स्टोन चेन ऐड करने आ। आदत आ कोड़े कपूर। सो स्टोन चेन हम ज़्यादा दोजी हों। सो आदत का फर्स्ट ज़्यादा दोजी इप्परी अप्ले पनी करोगे। इप्परी फिक्स पनी इटा आदत स्टोन चेन। सो इप्पर ल Now, the glue is going to be added to the glue. Now, off edge or one inch distance, you can drop this line. If you want to make your neck any shape, you can drop this shape. Off edge or one inch distance, you can drop this shape. Then, we will drop this work. That is the Zadosi Stone Chain. Now, the glue is going to be So, I will give you the first stone chain. I don't have any separate stone chain. I will give you a little bit of disturbance. Now, I will give you the right and left side of the stone chain. Now, I will give you the right side of the stone chain. Ipo main ana work complete aja. Ipo, nama ind neck design la select paner keram, rumbo mukjeh manu mande. Neck la nama mande or bridal look ka mande kudu keram mande. So adukah sewing thread itu konga. Adala antique bead nama second layer use panu lea. So anda antique bead a. Ipo di indu jila, kongja particular gap distance bete ipo di fix paninga. नमक मैक्सिमम वंदे वीडियो लो यूज़ पन रे डिज़ाइन इल्ला हमें स्टिच पन नम ब्लाउज मेला पोड़ अलाम सो इन द वीडियो ले नमे यूज़ पन इरकोला इन द डिज़ाइन इधे यू निगे स्टिच पन नम ब्लाउज मेला कंडी पा पोड़ लाम आना येन्ना उरु प्रॉब्लम ना आधी कमा टाइम ऐड तो को निगे स्टिच पन नम ब्लाउज if you want to try this design, you can try it as a individual gap distance. If you want to try this individual gap distance, you can try it as a sugar bead. You can try it as a sugar bead. You can try it as a sugar bead. 
ஸோ இப்போது நிறைய சுகர் பீடு அதாவது ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி இல்லாமல் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவையோ ஒரு டென் இல்லை எயிட் அந்த மாதிரி சுகர் பீடு எடுத்து சும்மா இந்த மாதிரி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருந்து நீடில் வெளியெடுத்து ஏதாவது ஒரு டேரக்ஷனில் இப்படி ஃபிட் பண்ணி சைட் ஸ்டிச் கொடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக சைட் ஸ்டிச் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த மாதிரி அங்கங்கே ஃபில் பண்ணுங்க இந்த டேரக்ஷனில் தான் சுகர் பீடை பிளேஸ் பண்ணணும்னு இல்லை எல்லா டேரக்ஷன்லேயும் கொடுக்கலாம் ஸோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கேப்பாக இருந்தால் அந்த இடத்துல மட்டும் இண்டிவிஜுவலாக ஒரே ஒரு சுகர் பீடை இல்லை ரெண்டு சுகர் பீடை இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு மொத்தமாக நீங்கள் சுகர் பீட் எடுத்து ஒரு இடத்துலேருந்து நீடில் வெளியெடுக்கிறீங்களா சுகர் பீடை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு டேரக்ஷனில் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சைட் ஸ்டிச் கொடுத்துக்கோங்க இப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு டேரக்ஷனில் பண்ண பண்ண ஏதாவது ஒரு இடத்துல சின்ன சின்னதாக கேப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த கேப்பில் மட்டும் அந்த கேப்புக்கு எந்த அளவுக்கு சுகர் பீ தேவையோ ரெண்டோ இல்லை ஒன்றும் நீங்கள் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப நெருக்க நெருக்கமாக சுகர் பீட் கம்ப்ளீட் ஆகி வரும் ஃபில்லிங் தானே சும்மா ரேண்டமைஸ்டாக கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாமல் இது ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக நான் எந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த டிசைனை ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே வந்து வேறு வேறு மாதிரி நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் ஜஸ்ட் ஃபில்லிங்கையும் நான் இந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு டென் பீட் தான் எடுக்கிறோன்னா எந்த அளவுக்கு நீங்கள் டென் பீட் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க ஸோ ரொம்ப அதிகமாக டைம் ஆகும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் டென் பீட் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி தேர்ட்டி பீடையும் அட் அண்ட் டைமில் எடுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவில் பீட்ஸை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஆன்டிக் பீடு அங்கங்கே கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா இந்த ஆன்டிக் பீடை சுற்றி நீங்கள் சுகர் பீடை ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போங்க இப்படி ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் சைட் ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கம்ப்ளீட் ஆகும் ஒர்க்கு அது எப்படின்னு இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து நீடில் வெளியே எடுத்து லாங்காக ஒரு ஆன்டிக் பீடை ஒரு கொக்கி போட்ட மாதிரி நீங்கள் வந்து சுகர் பீடை வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு தென் அப்புறம் கேப் இருக்கிற இடத்த கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணும் இன்னொன்று எல்லா ஆன்டிக் பீடியும் ட்ராவல் பண்ணியும் நம்ம ஸ்டிச்சஸ் கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருந்தேன்ல அது வந்து இந்த மாதிரி தான் அதுக்கு ரொம்ப அதிக அளவில் சுகர் பீடை எடுத்துக்கோங்க தேர்ட்டி இல்லை ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு தென் இப்படி நீங்கள் ஆன்டிக் பீடை சுற்றி இப்படி கொடுங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஆன்டிக் பீடர் ரோல் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு போகலாம் அப்படி பண்ணும்போது ஒர்க் இன்னுமே ஈஸியாக கம்ப்ளீட் ஆகும் தென் எந்த இடத்துல முடியுதோ அந்த இடத்துல என் ஸ்டிச் கொடுத்துட்டு இப்படி சைட் ஸ்டிச்சையும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இது இன்னும் ஒர்க்கை வந்து கம் ஈஸியாக மினிமைஸாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதை கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே க்ளூ வச்சு இந்த மாதிரி சுகர் பீடு அப்ளை பண்ணுறது பார்த்துருப்போம் பட் நிறையா பேர் வந்து அதில் சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஃபீல் பண்ணலை க்ளூ வந்து விழுந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க மெயின்டைன் பண்ணுற விதத்தில் தான் இருக்குது எல்லாமே ஒரு வேலை வந்து இந்த டிசைன் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணணும் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் ஆகணும் அட் த சேம் டைம் க்ளூ எல்லாம் வேணானா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டது அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் எனக்கு க்ளூ வச்சு இருந்தாலும் ஓகே தான் நான் நல்லாவே ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணுவேன் ப பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணுவேன் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என் ஸ்க்ரீனில் அந்த வீடியோட லிங்க் தரேன் ஸோ அது ஃபுல்லாக எல்லா சுகர் பீடுமே வந்து க்ளூ வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு கேப் இருந்தால் மைக்ரோ பீட்ஸை வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணுறது அந்த வீடியோ ஸோ அது எதுவுமே உங்களுக்கு வேண்டாம் வெறும் ஸ்டிச்சஸே எனக்கு பெட்டர் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு சுகர் பீடும் எடுத்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய சுகர் பீடை வேறு வேறு டேரக்ஷனில் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறையா பீட்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டே வரும்போது எண்ட் ஆகிற இடத்துல உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கேப் வந்து கம்மியாக வரும் ஸோ அந்த இடத்துல அந்த கேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி டூ சுகர் பீட் ஒன்ஸ் இல்லைன்னா வந்து இண
ஸோ வந்து நம்மளுக்கு ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கணும் அதுதான் நம்மளோட டிசைன்லேயே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நீட்டான ஒரு ஃபினிஷிங் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த வீடியோவில் இந்த சுகர் பீட் வச்சு நெக் டிசைன் வந்து எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தென் இப்போது நம்ம இந்த மாதிரி சுகர் பீடெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நான் அந்த ஸ்டோன் செயின் சர்தோசி எல்லாம் க்ளூ வச்சு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம்ல அதுக்கு சைட் ஸ்டேஜ் கொடுக்கணும் முக்கியமாக சர்தோசி எந்த இடத்துல எண்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல சின்னதாக ஹோல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹோல்ஸ்க்குள்ள விட்டு இப்படி சைட் ஸ்டிச் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சேஃப்டி ஸ்டிச்சஸாக நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இது வந்து சர்தோசியை பெட்டராக வச்சுக்கிறக்காக ஸோ அந்த ஹோல் இருக்குல்ல அந்த ஹோலை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணி இப்படி நீங்கள் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி சைட் ஸ்டிச் கொடுக்கணும் எப்போவுமே சர்தோசிக்கு தென் அது கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து இந்த ஸ்டோன் செயின் சர்தோசி எல்லாத்துக்கும் சைட் ஸ்டிச் கொடுங்க இது கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது இந்த நெக் டிசைன் ரொம்பவே பக்காவாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிசைனை நீங்கள் வந்து நெக் அண்ட் ஸ்லீவ் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ரொம்பவே அட்ராக்டிவான ஒரு டிசைனாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து எப்படி இந்த டிசைன் இந்த நெக் டிசைன் வந்து க்ளூ ஒர்க் இல்லாமல் ஸ்டிச்சஸ்லேயும் வந்து பக்காவான ஃபினிஷிங்கில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த டிசைனை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவை பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் வந்து கொடுங்க ஸோ அது மூலயமா தான் உங்களுக்கு எப்படி சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்குங்கிறது தெரியும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸை வந்து டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னா ஸ்டேட் இன் வித் லவ்வபிள் ட்ரெண்டி வேற காஸ்டியூம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா